ஆழ்ந்த தமிழர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளும் நினைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் இந்த கொரோனா தொற்று பரவி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்துல களத்துல சென்று நம்மளால நேரடியா நேர்கள் எடுக்க முடியாதன் காரணமாக நம்மளோட ஸ்கைப் வழியாக இணையதளத்தின் வழியாக இணைந்திருக்கிறாங்க ஆயுர்வேத மருத்துவர் மரியாதைக்குரிய ரேச்சல் ரவிகா மேம் மேம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லமா இருக்கேன் ஏன்னா வீட்டுக்குள்ள இருந்தே வந்து எல்லோரும் சமூகத்தை காக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கடமையின் காரணமாக வீட்டுக்குள்ள இருந்தே எங்களுடைய கடமை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில வந்து நீங்களுமே இன்னுமே கூட பல பேஷண்ட்ஸை பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கறதே நான் கேள்விப்பட்டேன் மேம் முதல்ல நீங்க எப்படி இருக்கீங்க உங்களுடைய இந்த ஒரு நாள் பொழுது வந்து எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு வெளியில நடக்கிறது எப்படி பாக்குறீங்க சூப்பர் தேங்க்யூ நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நான் ஒரு பத்து நாள் பதினோரு நாள் ஆயிடுச்சு இல்லையா நம்ம லாக்டவுன் லெவன் டுவெல் டேஸ் ஆயிடுச்சு நான் வந்து இத்தனை நாளும் வந்து ஒரு டூ வீக்ஸ் இன்ஃபேக்ட் வந்து இது ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்தது பயங்கர டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தது என்னால ஃப்ரீயா ஒரு வீடியோ போடணும் அப்படின்னு ரொம்ப நாளா யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நிறைய பேர் புஷ் பண்ணாங்க பட் அதுக்கு நான் போக விரும்பவே இல்லை ஏன்னா எனக்கே என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல நான் ஒரு பயங்கர கன்ஃபியூஷன்ல இருந்தேன் ஏன்னா இன்டர்னலி என்ன ஆகுதுன்னு என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியல வெளியே எல்லாரும் நிறுத்திட்டாங்க போகக்கூடாது எதிர்பார்க்கல வைரஸ் வந்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் பாடியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு உடனடியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணதுன்னா அவேர்னஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக பேசிக்காக இம்யூனிட்டி நல்லா இருந்தால் அவங்க நல்லா இருப்பாங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் போதும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு மட்டும் நான் ஒரு மெசேஜ் டைப் பண்ணி தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு உடம்பு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது முடிஞ்சிருச்சு கரெக்ட் பட் மென்டலி ஒரு விஷயம் கோத்ரூ பண்றோம் இல்லையா அது என்னால அந்த ரியாலிட்டி அக்செப்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு வாரம் ஆச்சு இந்த மொத வாரம் பயங்கர அழுது புரண்டு என்ன இது இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு பயங்கர டிஸ்டர்ப்டா இருந்தேன் பட் அந்த ஒன் வீக் போராட்டத்துக்கு அப்புறமா மைண்ட் எல்லா பாசிபிள் விஷயம் யோசிக்கொள்ள இதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா ஐ மீன் உடம்ப காப்பாத்துக்கிறதையும் தாண்டி எனக்கு ப்ரொஃபஷன் நான் டெய்லி வேலைக்கு போகணும் அந்த ருட்டீன் டெய்லி ருட்டீன் பாதிச்சிருச்சு அதுதான் பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது அது அக்செப்ட் பண்ணதான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் பட் அந்த ஜேர்னி ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த போற வந்து அந்த விஷயத்தை எப்படி நம்ம ஃபீல் பண்றீங்க அதாவது நீங்க டெய்லி ரொட்டீனா ஒர்க் போயிருப்பீங்க இப்ப வீட்லயே இருக்கீங்க என்னென்ன சேஞ்சஸ் தான் உங்களுக்கு தெரியுது ஆக்சுவலி ரொம்ப பெரிய சேஞ்சா இருக்கு அப்படின்னா கரெக்ட் ஆக்சுவலி இப்போ நான் லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி இருந்த ரேச்சல் இப்போ இல்லை அந்த ரேச்சலே மாறியாச்சுன்ற மாதிரியான ஒரு சேஞ்ச் கொடுத்துருச்சு இந்த லாக்டவுனும் கொரோனாவும் ஸோ என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வீக் நான் சொன்ன மாதிரி மென்டலி ஒரு பயங்கர போராட்டம் இருந்துட்டே இருந்தது பயங்கர டிஸ்டர்ப்டா ஃபீல் பண்ண நினைச்சதை செய்ய முடியாது அதுதான் பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸ் நினைச்ச மாதிரி இப்போ எதுவும் நடக்கல அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் என்னால தாங்க முடியல ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா மைண்ட் வந்து ஆயிரம் வழி கொடுக்கும்ல எப்படியாவது பண்ணி இந்த சுச்சுவேஷனை சரி பண்ண முடியாதான்னு அப்படி ஒரு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் வழி கொடுத்துச்சு ஒரு வாரம் கொடுத்துட்டு எல்லா வழியும் ஃபெயிலியர் பண்ண முடியாது உன்னால நார்மல் லைஃப் நீ எதிர்பார்த்த நார்மல் லைஃப்ல இப்ப இருக்க முடியாது இதுதான் அப்படின்ற ரியாலிட்டி அக்செப்ட் பண்றதுக்கு எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஒண்ணு செட் ஆகலன்னு போது மைண்ட் செட்டில் ஆயிடுச்சு இதுதான் ரியாலிட்டி அக்செப்ட் பண்ணிக்கோணும் ஆமா அந்த ஒன் வீக் போராட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து மென்டலி செட்டில் ஆனேன் அந்த ஒன் வீக்ல என்னோட ஈகோவை நானே எடுத்து வச்சு இது தனியா பார்த்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு லைக் எவ்வளோ இது ஈகோ இந்த பொண்ணுக்கு இந்த டாக்டர்னு நினைச்சுக்கிறா தன்னை ஒரு பெரிய ஆளுன்னு நினைச்சுக்கிறா தான் ஒரு பொண்ணு நினைச்சுக்கிறா எல்லா ஈகோ இல்லை நான் ஒரு மனுஷி அந்த ஈகோ மொத்தமும் சேர்ந்து நின்று என்னால் இந்த சுச்சுவேஷனில் ஒன்றும் பண்ண முடியலன்னு போது என் ஈகோவும் ரியாலிட்டியும் சண்டை போட்டு ஃபைனலி செட்டில் ஆச்சு ஈகோ ஷேட்டர் ஆகிறது ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்தது எனக்கு அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த லாக்டவுன் ஆக்சுவலி எனக்கு பர்சனலி மென்டலி நான் க்ரோ ஆகிறதுக்கு இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சது என் க்ரோத்த இந்த சுச்சுவேஷன்ல நான் பார்க்க முடிஞ்சது ரொம்ப பெரிய விஷயமா நான் பாக்குறேன் எனக்கு பர்சனலி புரியுதா ஸோ ரேச்சலுக்கே வந்து பல பாடங்களை கற்றுக் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா வந்து சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல சாதாரண அடித்தட்டு மக்களுக்குமே கூட இது பல பாடங்களை கற்றுக் கொடுத்துருக்கு கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு குறிப்பா வந்து அவங்க பொருளாதார ரீதியா வந்து இனிமே மேல வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு பல முயற்சி ஈடுபட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இந்த லாக்டவுன் வந்து பொருளாதாரம் ரொம்பவே வீழ்ச்சி வந்து சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா கூட உங்ககிட்ட பல விஷயங்கள் நாங்கள் கேட்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் குறிப்
அப்போ எனக்கு எனக்கானதை நான் கவனிக்கும் போதுதான் புரிஞ்சது எனக்கும் அந்த டயர்ட்னஸ் ஃபீல் பண்ண எல்லாருக்கும் அந்த மனசுல ஒரு போராட்டம் பயங்கரமா போயிருக்கு ரியாலிட்டி அக்செப்ட் பண்ண முடியாம அதனால ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல செகண்ட் வீக்ல இன்னும் நிறைய பேருக்கு அது ஒரு வாரத்துல போயிடணும்லாம் சொல்ல முடியாது ரியாலிட்டி அக்செப்ட் பண்ண முடியாம தான் நம்ம எல்லாம் இத்தனை வருஷம் ஆக்சுவலி லைஃப்ல அதுதானே போராட்டமே வாழ்க்கையில அந்த போராட்டத்துல தான் இருக்கும் இந்த ஒரு விஷயம் ஒரு வாரத்துல நடக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு ரெண்டு வாரத்துல நடக்கலாம் பட் அந்த போராட்டம் இஸ் ஸ்டில் ஆன் விச் இஸ் வெரி குட் பட் அதனால பாடி மேல இம்பாக்ட் இருக்கு பாருங்க அது ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா பிசிக்கலி பயங்கர வீக்னஸ் பசி இல்லாமலே இருக்கும் ஆனா சாப்பிடுறது ஒரு பயங்கரமான ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவிங் திங் நம்ம எல்லாருக்கும் அப்பதான் மேடம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப காலையில நம்ம வெளியில போக போறோம்னா அவசரமா சாப்பிடுவோம் அப்புறம் ஆபீஸ் ஒர்க் பண்ணுவோம் வெளியில ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்புறம் மத்தியானம் சாப்பிடுவோம் அப்புறம் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருப்போம் வீட்டுக்கு டயர்டா இருக்கும் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுவோம் அப்புறம் நைட் சாப்பிடுவோம் அது வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த குடுத்துச்சு ஓகே ஒண்ணு பண்ணிருக்கோம் அதுக்காக ஒண்ணு வாங்குறோம் அப்படின்னு ஆனா காலையில எந்திரிக்கிறோம் சாப்பாடு எப்ப சாப்பிடணும்னு யோசிக்கிறோம் சாப்பிட்டு முடிக்கிறோம் மதி எப்ப சாப்பிடணும்னு யோசிக்கிறோம் இந்த யோசனை மட்டும் தான் போயிட்டு இருக்கே தவிர உடலுக்கு எந்த வேலையுமே இல்ல அப்ப மூன்று வேலையும் சாப்பிடுறது கட்டாயம் நினைக்கிறீங்களா நீங்க இல்ல நான் எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி என்னைக்குமே மூணு வேலை கட்டாயமே கிடையாது உணவு உணவு கட்டாயம் இல்ல உடலினுடைய தேவை சோ உடம்பு கேட்கும் போது செஞ்சா போதும் தண்ணி தாகமும் தண்ணியும் அப்படிதான் தாக எடுத்து குடிச்சா போதும் பசிச்சு சாப்பிட்டா போதும் சோ உடலினுடைய தேவையை மட்டும் சரி பண்ணா போதும் அத மட்டும் பார்த்தாலே நம்ம எல்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருப்போம் இன்னும் மைண்டை போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா இன்னும் ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருப்போம் ஏன்னா எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி மனம் தான் அத்தனையும் மனச பாக்காம உடம்பு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சோ ஒன்னே ஒண்ணு நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னன்னா உண்மையாலுமே எனக்கு பசிக்காம இருக்கு இப்போ அப்படின்ற பாடி கனெக்ட் கொண்டு வரணும் சோ அதுக்கு நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணுதுன்னு பாக்க ரெடி ஆகணும் அதுக்கு மைண்ட கொஞ்சம் அலர்ட்டா வைக்கணும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே மைண்ட் வந்து ஒரு ஒரு கிவிங் அப் மோடுக்கு போயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியல சாப்பிட்டாவது போயிடுறேனே இது என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியல எனக்கு பிடிச்ச மாதிரியாவது இப்போ நான் ஜூஸாவது குடிச்சுக்கிறேனே அப்படின்னு ஒரு டிப்ரெஷன் ஈட்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஈட்டிங் வந்து இப்போ பயங்கர ஜாஸ்தியா எல்லாருமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அண்ட் எல்லாருமே நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது பொதுவா எல்லாரும் போடுற விஷயம் பார்த்தா சாப்பிட்டு மார்னிங் இது சாப்பிட்டேன் மத்தியானம் இது சாப்பிட்டேன் நைட் இது சாப்பிட்டேன் ஸோ இப்போதான் வந்து ஒரு வகையில ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் வந்திருக்கு அவங்க பண்ற சாப்பாட்டை போக்கஸ் பண்றதுல அது ஒரு பெரிய பாசிட்டிவா இருந்தாலும் செகண்ட் திங் செஞ்சது எல்லாத்தையும் கண்டிப்பா அது ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம் அண்ட் இன்னொரு ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் என்னன்னா எல்லாத்தையும் செஞ்சிடுறோம் டைம் இருக்கு அதனால நிறைய டிஷ்ஷா செய்ய முடியுது செஞ்சு 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 நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் எனக்கு அது தேவையா தேவையில்லையான்னு கூட தெரியாமன்ற இடத்துல தான் நம்ம லாக் ஆகும் ஸோ பேசிக்கலி எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்றது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ட்ரை பண்ணுங்க இந்த டைம் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த மாதிரி டைம் இனிமேல் லைஃப்ல கிடைக்குமான்னு கூட தெரியாது ஸோ இந்த டைமை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு புது விஷயங்களை ட்ரை பண்ணலாம் ஆனா உங்களை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிட்டு பண்ணா போதும் எனக்கு அது தேவையா தேவையில்லையா அந்த சாய்ஸ் எப்பவுமே அந்த பவர் ஆஃப் சாய்ஸ் எப்பவுமே கையில வச்சுக்கிறது நல்ல விஷயம் இல்ல ஏன் தேவைக்குதான் நான் செய்வேன் அப்படின்னு கம்பல்ஷன்ல இல்லாம சோ அந்த பவர் ஆஃப் சாய்ஸ் கெடுதல சூஸ் பண்ணுவோம் சொல்லுங்க கம்பல்ஷன்ல தான் சாப்பிடுறோம் அதெல்லாம் சோ ஒரு இடத்துல கிளாரிட்டி வந்ததுன்னா ரொம்ப ஈஸியா நம்ம சூஸ் பண்ணி சாப்பிட முடியும் ஹெல்த்தியா மாறிடுவோம் அப்போ மேம் இப்போ இப்ப பல மருத்துவ மருத்துவ முறைகள் இருக்கு அலோபதி இருக்கு அப்புறம் ஹோமியோபதி இருக்கு சித்த மருத்துவம் இருக்கு ஆயுர்வேதம் பல விஷயங்கள் இருக்கு ஆயுர்வேதத்துல குறிப்பா எதுக்காக நான் கேட்கறேன்னா இந்த கொரோனாவினுடைய அடிப்படையே வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டணும் அப்படி கூட்டி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களை அண்டாது உங்களை தொற்றாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி கூட்டுவதற்கு ஆயுர்வேதத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய சிறப்பு முறைகள் எதுவும் இருக்கா சோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஃபுட்லயே அதை சரி பண்றதுக்கான வழி என்னன்னா முத விஷயம் உடம்பு இம்யூனிட்டியை நல்லா வச்சுக்கணும்னா நீங்க சாப்பாடு சாப்ப ஒரு நல்லதை சூஸ் பண்ணி சாப்பிடுற இல்லையா சாப்பாடு அந்த சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருக்க ஸ்ட்ரென்த் உங்க உடம்புல அப்சார்ப் ஆகி செட்டில் ஆகணும் சோ அது நடந்தாதான் உங்க உடம்புக்கு பேசிக்கான எல்லா சத்தும் போய் சேர்ந்து இம்யூனிட்டி உட்பட எல்லாமே பூஸ்டட் அப்பா இருக்கும் சோ அதுக்கு முத பண்ண வேண்டிய விஷயம் பசிச்சாதான் சாப்பிடணும் அப்படி சாப்பிட்டாதான் அது ப்ராப்பரா செரிமான ஆகும் அது ப்ராப்பரா செரிமான ஆனாதான் அதோடைய சத்து நமக்கு அப்சார்ப் ஆகும் சோ பசிச்சு சாப்பிடறதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் ரெண்டாவது நல்ல தூக்கம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நல்லா தூங்கும் போதுதான் இந்த சென்ஸ் பகல் தூக்கம் இல்லை நைட்ல கம்ஃபர்டபுளான பீஸ்ஃபுல்லான ஸ்லீப்
கபம் அதிகமா உடம்புல ஆகும் போதுதான் செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வருது இப்போ கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னும் போது பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே அது உங்களோட ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்படின்றது தான் இப்போ ஃபேக்ட் ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் பெட்டரா வச்சுக்கிட்டா ஓரளவுக்கு நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம ப்ரிவென்ஷன்ல அஹடா இருக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஆயுர்வேதால என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம்னா ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இந்த அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் மேல இருக்கிறது எல்லாமே கபம் பேஸ் பண்ணுது மிடில் பார்ட் வந்து பித்தம் அதான் டைஜஷன்லாம் பார்த்துக்கு அதுக்கும் கீழே இடுப்புக்கு கீழே இருக்கிறது காலு டைஜஸ்ட் ஆகி மோஷன் போற ஏனஸ் ஆசன வாயு இதெல்லாம் வந்து வாதம் ரிலேட்டட் ஸோ இதுக்கு மேல செஸ்ட்டுக்கு மேல இருக்கிறது கபம் ஸோ கபம் அதிகமா ஏறாத மாதிரி நம்ம உடம்பு எப்படி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா பொதுவா யூஸ்வலி வீசிங் இருந்தவங்க ஆஸ்துமா இருந்தவங்க பிரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி இருந்தவங்க லங் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியா தொற்றும் அப்படின்றது வந்து இன்னொரு ஒரு முக்கியமான பாயிண்டா சொல்றாங்க ஸோ அப்ப நம்ம எல்லாம் பண்ண முடியும் நம்மளால இப்போ நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் பேசிக்கா நம்மள நம்மளோட லங்ஸ ஃப்ரீயா வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் அதை குவிட் பண்றதுக்கு பாக்கலாம் குவிட் ஆர் ரெடியூஸ் வில் ஹெல்ப் அது இல்லாம முக்கியமா நம்ம பண்ணணும்னா டயட்ல என்ன மாத்தலான்னா மேக்சிமம் சூடா தண்ணியா ஹாட் தின் லிக்விட்ஸ் மாதிரி குடிக்கிறது இல்லை கஞ்சு சூப்பு மாதிரி குடிக்கும் போது செஸ்ட்ல சளி சேரவே சேராது ஸோ அதை வார்மா குடிக்கணும் அதுல மேக்சிமம் பெப்பர் ஆஹ் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மிளகு சேர்த்துக்கிறோமோ அவ்வளவு நல்லது மிளகு எக்ஸாக்ட்லி அதேதான் சோ ஸோ மிளகு பூண்டு சீரகம் அண்ட் இஞ்சி இது நாலுமே கஞ்சில போட்டு சூப்ல போட்டு இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு சூப்போ கஞ்சியோ பண்ணி சாப்பிடலாம் அண்ட் கபம் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் உடம்புல அதிகமா இருக்கவங்க கொஞ்சம் வெயிட்டா இருக்கவங்க ஸ்வெட்டிங் நிறைய ஆகிற மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கபம் அதிகமா இருக்குன்னு ஒரு பேசிக் அனாலிசிஸ்ல சொல்ல முடியும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணலாம்னா காலையில ஒரே ஒரு வேலை சாப்பாடு மட்டும் ஹெவியா எடுத்துக்கலாம் ஹெவி இந்த சென்ஸ் பசிக்கிற அளவுக்கு தேவைக்கேற்ப அதுக்கப்புறமா எப்ப பசிச்சாலும் மேக்சிமம் சுடு தண்ணி அண்ட் சூடான கஞ்சி சூப்பு இந்த மாதிரியே குடிக்கும் போது இந்த லாக்டவுனை இன்னும் ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ண மாதிரி ஆகும் தேவையில்லாம சாப்பிட மாட்டோம் அண்ட் அனாவசியமான டாக்சின்ஸ் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதும் ஸ்பெஷலி செஸ்ட் ஏரியால இருக்கிறது எல்லாம் கரைஞ்சி வெளியேறும் ஸோ நீங்க பயன்படுத்துற எல்லா சமையல் வகையிலையும் எல்லா சமையல் இதுலயும் மேக்சிமம் மஞ்சள் போட்டு பயன்படுத்தும் போது இன்னும் இந்த கபம் மஞ்சள் மிளகு இது ரெண்டுமே கபம் பயங்கரமா வெளியே எடுக்கும் ஸோ கபம் வெளியேறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் த்ரூ அவுட் த டே அந்த கஞ்சி சூப்பே குடிக்கும் போது ஸ்வெட்ல எல்லாம் கூட உங்களுக்கு தேவையில்லாம இருக்க கபம் வெளியேறும் யூரின் ஸ்வெட் மோஷன் எல்லாத்துலயுமே உங்களை உள்ள இருக்க டாக்சின்ஸ் ஃபிளஷ் அவுட் ஆகும் இது முடிஞ்சு வரும்போது வெயிட் குறைஞ்சிருக்கும் ஏன்னா as a result of toxin going out. நம்ம இதுக்குள்ளேயே எனக்கு ரெண்டு சந்தேகம் இருக்கு மேம் இப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா நீங்க பேசும்போது பகல்ல தூங்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க அதே மாதிரி சூடா குடிங்கன்னு சொல்லிருந்தீங்க அடிக்கிற வெயில் வந்து வெளியில போய் பார்க்கும்போது பயங்கரமா இருக்கு ஒரு ஏன்னா நமக்கு வந்து மேக்சிமம் எண்ணெய் தேய்க்கும் போது தான் லிம்ஃப் நோட்ல நமக்கு வேற எந்த செக்ரேஷன்ஸோ லிம்ஃப் நோட்ல பிளாக்கோ எதுவுமே இருக்காது ஸோ எண்ணெய் நீங்க தேய்க்கும் போது சும்மா தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வந்துட முடியாது பாருங்க ப்ராப்பரான ப்ரெஷர் நீங்க கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கும் போது போன்ஸுக்கு நல்லது சர்க்குலேஷன் நல்லது ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லது எக்ஸ்டர்னலி ரொம்ப நல்லா க்ளோ ஆகும் இதெல்லாம் இல்லாம உடம்பு ஹீட்டும் குறையும் ஸோ நல்லெண்ணெய் குறிப்பா நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது எவ்ரிடே பண்ணலாம் மற்ற நேரங்கள்ல சூடு சூட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு மோர் நிறைய குடிக்கலாம் ஏன்னா மோர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நன்னாரி சர்பத் ரொம்ப நல்லது அவன் இப்ப நன்னாரி வாங்க முடியுமான்னு தெரியல பட் வீட்லயே ஆல்ரெடி இருந்ததுன்னா நன்னாரி சர்பத் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மோர் எவ்ரிடே பண்ணிக்க முடியும் நம்ம வீட்டுல மோரும் கபத்தை குறைக்கும் தயிர் தான் கபத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் கொஞ்சோண்டு தயிர் நிறைய தண்ணி ஊத்தி நல்லா அடிச்சு சிலுப்பிட்டு வெண்ணையெல்லாம் எடுத்துட்டு அதுல இஞ்சு சீரகம் கடு ஐ மீன் இஞ்சு சீரகம் மிளகு இதெல்லாம் போட்டு மஞ்சள் கொஞ்சம் போட்டு கூட குடிக்கலாம் இஞ்சு சீரகம் மிளகு மஞ்சள் இதெல்லாம் போட்டு கூட கொஞ்சம் குடிக்கலாம் இப்படி நம்ம மோரை குடிச்சிட்டே வந்தோம்னா உள்ள இருக்க கபம் இன்னும் கொஞ்சம் போகும் உடம்பு சூடும் ஏறாது எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது நைட்டு தூங்கும் போது பாதத்துல கொஞ்சம் எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கிறது கண்ணுல எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கிறது உச்சந்தலையில ஒரு ரெண்டு ட்ராப் எண்ணெய் வச்சுக்கிறது தொப்புள்ள 
பகல் தூக்கம் பத்தி ஒரு முக்கியமான இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னன்னா பகல்ல தூங்கும் போது பாடிக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தோம்னா அதோட நேச்சுரல் ஹீட்டோ நேச்சுரலா டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கான கெப்பாசிட்டி எல்லாம் குறையும் சோ நீங்க சாப்பிட்டு அதனாலதான் சாப்பிட்ட உடனே படுக்காதீங்கன்னு சொல்றது காரணமே அதுதான் சாப்பிட்ட உடனே ஆனா தூக்கம் வரும் பாருங்க ஒரு சிலருக்கு அதெல்லாம் என்ன முக்கியமான ரீசன் நம்ம உடம்பு என்ன கம்யூனிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுதுன்னா டைஜஸ்டிவ் ஃபயர் கம்மியா இருக்கு ஜீரண சக்தி ரொம்ப குறைவா இருக்கு ஏன்னா சாப்பிட்ட சாப்பாடை செரிமானம் பண்றதுக்கு உடலினுடைய சக்தி கூட சேர்ந்து போகுது உங்களோட டைஜஸ்டிவ் கெப்பாசிட்டி மட்டும் இல்லாம பிசிக்கல் கெப்பாசிட்டி கூட சேர்ந்து போகும்போது தான் உங்களால டைஜஸ்ட் பண்ண முடியுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ சாப்பிட்ட உடனே டயர்டா இருக்குது சாப்பிட்ட உடனே அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தூங்கினா தான் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும்னு நினைக்கிறது இது எல்லாமே பாடியோட கம்யூனிகேஷன் ஆஹ் உங்களோட டைஜஸ்டிவ் ஃபயர் கம்மியா இருக்கு ஜீரண சக்தி குறைவா இருக்குன்னு காமிக்குது சோ அது ஒண்ணு ஆனா மத்த நேரங்கள்ல ஒரு ஓகே எனக்கு கொஞ்சம் லேசியா ஃபீல் பண்றேன் தூங்குனா நல்லா இருக்கும்ன்ற மாதிரி இருக்கு மென்டலி நான் வீக்கா இருக்கேன் அப்படின்னு கூட நம்ம நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல தூக்கத்தை தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது ஆஹ் ஏதோ சுடு தண்ணி குடிக்கலாம் ஒரு சின்ன இஞ்சு தட்டி போட்டு பூண்டு தட்டி போட்டு மிளகு போட்டு பனங்கற்கண்டு போட்டு ஒரு கஷாயம் குடிக்கலாம் குடிச்சு அந்த நேரத்துல ஒரு சின்ன ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தூக்கத்தை தவிர்க்க முடியும் ஜீரணத்தையும் சரி பண்ண முடியும் இல்ல காஃபி நான் எப்பவுமே சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் காஃபி நமக்கு வேண்டாம் தான் டீ பரவாயில்ல அதுவும் பிளாக் டீயா இருந்தா ஓகே இல்ல பகல் தூக்கத்துக்கு ஒரே ஒரு ஆயுர்வேதால ஒரு முக்கியமான ஒரு லீவரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இடத்துல கேப் கொடுத்துருக்காங்கன்னா சம்மர் சீசன்ல பகல் தூக்கம் ஓகே அப்படின்னு ஆயுர்வேதத்துல சொல்லியிருக்கு ஆனா அது கண்டிஷன் இருக்கு ரெண்டு மூணு கண்டிஷன் அவசரப்படாதீங்க சாப்பிட்டு கம்ப்ளீட்டா ஜீர்ணமான பிறகுதான் தூங்கலாம் மேக்சிமம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் தூங்கலாம் அதுக்கு மேல தூங்க கூடாது சாப்பிட்டு கம்ப்ளீட்டா ஜீர்ணமான பிறகுதான் ஏன் அதுவும் காரணம் அதுவும் யார் யாரெல்லாம் தூங்கலாம் அப்படின்னா இந்த சீசன்ல சன் ரொம்ப சீக்கிரமா வந்துருது லேட்டா போகுது சோ பகல் ரொம்ப நீண்டு இருக்கிறதுனாலதான் உங்களுக்கு நைட்டு குறைவா இருக்கும்ன்றதுனால சரி கொஞ்ச நேரம் மத்தியானம் தூங்குக்கலாம் அதுவும் ஃபுட்டு டைஜஸ்ட் ஆன பிறகு டைஜஸ்ட் ஆனது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு அந்த ஏப்பம் வரும் சாப்பிட்டு முடிச்சு காலி ஏப்பம் வரும் நம்ம என்ன சாப்பிட்டுருக்கோமோ அதோட ஸ்மெல்லே இல்லாம காலி ஏப்பம் வரும் அப்படி வந்த பிறகு நம்ம தூங்கலாம் அது வரைக்கும் தூங்க கூடாது சோ பகல்ல அப்ப சீக்கிரமா எழுந்துக்கிறவங்க அண்ட் நைட்டு ஈவினிங் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி வே வேலை பார்க்குறவங்க அந்த அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கிறவங்க பகல் தூக்கம் தூங்கலாம் அப்படி இல்லை எழுந்திருக்கிறது ஏழு மணிக்கு மேலே தான் எட்டு மணிக்கு மேலே தான் போது பகல் தூக்கம் கத்தணும் இல்லை இப்போ எப்படியுமே இப்போ ஓப்பனாக நான் பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக ஒரு எட்டு எட்டரைக்கு மேலே தான் எழுந்திரிக்கவே எல்லாருமே செய்கிறாங்க ஒம்பது மணிக்கு பெட் காஃபி குடிக்கிறாங்க பெட் டீ குடிக்கிறாங்க அதன் பிறகு தான் எல்லா வேலையுமே ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அப்போ வேற வழியே இல்லையா அது எப்படி தவிர்க்கிறது எப்படி சீக்கிரம் எழுந்திக்கிறது என்ன பண்றது இந்த டைம் இந்த டைம்ல என்ன குறிக்குதுன்னா நம்ம எல்லாரோட மனநிலை எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு பயமா இருக்குன்னா எனக்கு ஏதோ ஒரு உந்துதல் இருந்தாதான் என் லைஃபே போகுன்ற மாதிரி பின்னாடி இருந்து யாரோ குச்சி வச்சு மிரட்டிட்டே இருந்தாதான் நான் செய்வேன்ற மாதிரி நம்ம நம்ம மனசுலயே அப்படி ஒரு இடத்துல எங்கேயோ மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோமோ ஃப்ரீயா விட்டா நான் என்ன பாத்துக்க மாட்டேன் அதுதான் இது டைரக்டா இம்ப்ளை பண்ணுதுன்னா எனக்கு அது புரிஞ்சுக்க முடியல அக்செப்ட் பண்ண முடியல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வருத்தமா இருக்கு எனக்கு வேலை இல்லைன்னா நான் என்ன டோட்டலா பாத்துக்க மாட்டேன்னு யார நீங்க எதிர்க்கிறீங்க யார கைவிடுறீங்க அது ரொம்ப தப்பு இல்ல என்ன ஆனாலும் இங்க என்ன இருந்தாலும் இல்லைனாலும் என்ன வேலை இருந்தாலும் இல்லைனாலும் நான் வெளியே போனாலும் போலனாலும் நான் இருக்கேன்ல எனக்கான மதிப்போ மரியாதையோ எனக்கான வாழ்வுக்கான ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் நான் கொடுக்கணும் இல்ல நானே கொடுக்கலன்னா எப்படி அந்த இடத்துல நான் என்ன கைவிட்டேன்னா அந்த ஆட்டிடியூட் ப்ராப்ளம் தான் அதுக்கு மருந்து கிடையாது பேசிதான் சரி பண்ணணும் தனக்கு மிரர் காமிக்க என்ன மாதிரி ஆகுதுன்னா சமூகமே வந்து ரொம்ப அமைதியா இருக்கு சமூகம் ஒட்டு மொத்தமா முடங்கி இருக்கு அப்ப நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சமூகத்துக்கு கூட தன்னை இணைச்சுக்கிறாங்க மனிதருக்கு அப்படி பண்ணும் போது ஓகே அப்ப நம்மளும் எதுவுமே பண்ண முடியாது நம்மளும் சும்மா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டலா ஒரு எண்ணம் வந்துருதுன்னு நினைக்கிறீங்களா கரெக்ட் பட் நான் என்ன சொல்றேன் சமூகம் இப்ப நம்ம நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து தானே எல்லாரும் சேர்ந்து சேர்ந்து இல்லாத ஒரு விஷயத்த காட்டி அங்க எல்லாம் பத்து பேர் அப்படி இருந்தாங்களா அந்த மாதிரி அதே மாதிரி நானும் இருந்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த பத்து பேர் எங்க இருக்காங்கன்னு கேக்குறேன் என் பக்கத்து வீட்டுல காமிப்பீங்க எதிர் வீட
அதுக்காக நம்ம எழுஞ்சிக்கணும் அதுக்காக நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அதுக்காக நம்ம ரெஸ்பான்சிபிளா நம்ம இருந்தாகணும் ஏன்னா முக்கியமான ஆள் இந்த உலகத்துல நம்ம தான் நமக்கு நம்ம நம்ம கைவிட்ட முடியாது அதே மாதிரி நீங்க வந்து என்ன மாதிரி பொருட்கள்லாம் உணவுல சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா சொல்லியிருந்தீங்க இப்ப நான் என்ன கேட்கறேன்னா இப்ப பல பேருக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் தான் இறைச்சி கடைகள் திறந்திருக்கும் காய்கறிகள் திறந்திருக்கும் அப்படிங்கறதுனால என்வி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கலாமா அல்லது எதை தவிர்ப்பது நல்லது நீங்க நினைக்கிறீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணணும்னா ஆஹ் இல்ல எனக்கு என்னன்னா இப்போ நீங்க ஆல்ரெடி எல்லாம் முடங்கி கிடக்கு அப்படின்ற மென்டாலிட்டில இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு நான்வெஜ் எடுத்துக்காதீங்க ஏன்னா அது ஜீர்ணம் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நிறைய ஸ்ட்ரென்த் வேணும் அதுக்கான நேரத்தை கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கான டேவை நீங்க பிளான் பண்ணி இருக்க மாதிரி இருந்தது நான் லைக் ரெண்டு மணி நேரம் நான் வீட்டுக்குள்ளேயே நடப்பேன் ஒரு மணி நேரம் நான் ஏதோ ஸ்ட்ரெச்சஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் யோகா பண்ணுவேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் மெடிடேட் பண்ணுவேன் என்ன தேய்ச்சி குளிப்பேன் பசிச்சாதான் சாப்பிடுவேன் இந்த மாதிரி நீங்க அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தாராளமா நீங்க நான்வெஜ் சாப்பிடலாம் ஏன்னா அது பிரச்சனை கிடையாது உங்க உங்களோட லைஃப் இஸ் ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு நார்மலான ஜீர்ண சக்தி இருக்கும் பட் நான் ரிலாக்ஸ்ட் மோட்லயே தான் இருப்பேன் நான் எல்லாத்தையும் டேர்ன் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் சுவிட்ச் ஆஃப் மோட்ல இருக்கேன் ரெஸ்டிங் மோட்ல இருக்கேன்னா கண்டிப்பா ஒர்க் அவுட் ஆகாது இது முடிஞ்சு வரும்போது நான் மீன் பார்த்தேன் இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் முடிஞ்சு வெளியே வரும்போது எல்லாம் குண்டு குண்டா வர மாதிரி எல்லாம் மீன் போட்டிருந்தாங்க அந்த மாதிரி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு லைக் பாயிண்ட் இஸ் கொரோனாக்கு டிப்ரெஸ் ஆகி வீட்லயே உட்காந்துருந்து உடல் பருமனுக்கோ இல்ல வேற வியாதிகளுக்கோ நம்ம டிக்கெட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம்னா பாயிண்டே இல்ல இல்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் என்பி அவாய்ட் பண்றதுதான் பெருமானது நினைக்கிறீங்க If you take responsibility, தாராளமா நான்வெஜ் சாப்பிடுங்க ஏன்னா மட்டன் ரொம்ப நல்லது மட்டன் சூப் எல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கலாம் கிடைக்கும் போது தாராளமா வாங்கி எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா பெரிய ஏதோ குறை வந்துற மாதிரி சாப்பிடாம விட்டுட்டா நீங்க எதுவும் மிஸ் பண்ண போறது கிடையாது ஆனா சாப்பிட்டீங்கன்னா பெனிஃபிட் இருக்கு அதை நம்ம தான் ரெஸ்பான்சிபிளா யூஸ் பண்ணணும் அதற்கேற்ற உடல்நிலை இருந்துச்சுன்னா அதை சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றீங்க மனநிலை முக்கியமா ஓகே நிச்சயமா ஆமா அதே மாதிரி இப்ப வந்து மிக குறிப்பா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த பிபி டயபெட்டிக் பேஷன்ஸ் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவங்களா அதிகமா வெளியில பயணம் மேற்கொள்ளாதீங்கன்னு சொல்றாங்க இப்ப அவர்களுக்கு ஸ்பெசிபிக்கா அவங்க வீட்டுல எப்படி பாத்துக்கலாம் நீங்க நினைக்கிறீங்க இன்க்ளூடிங் சில்ட்ரன்ஸ் அவங்க எப்படி பாத்துக்கலாம் நினைக்கிறீங்க சோ இப்போ எல்லாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு போர் இயர்ஸ்க்கு மேல இருக்க எல்லாருமே இந்த பீரியட்ல அவங்களுக்கான ஒரு டைம் டேபிள் போடுறது பெட்டரா இருக்கும் இப்ப எனக்கு ஒரு டைம் டேபிள் இருக்கும் ஒரு நைட்ல டெய்லி எழுதுவேன் அந்த டைம் டேபிள் படி போவேன் பட் அந்த டைம் டேபிள் படி தான் நடக்கணும் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அது எப்படி நம்ம நடக்கணும் அப்படிங்கிறது டைம் டேபிள் போடணும் பேசிக் கைடன்ஸ் அவ்வளவுதான் அது அது எனக்கு ரூல் கிடையாது குட்டி பவுண்டரி மாதிரி பவுண்டரி இஸ் குட் வென் யூஸ் ப்ராப்பர்லி சோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கைடன்ஸ் மட்டும் ஓகே இத்தனை மணிக்குள்ள சமையல் முடிச்சிடணும் இத்தனை மணிக்குள்ள ஆனா அது எல்லா நாளும் அப்படியே நடக்கும்னு கிடையாது அப்படி நடக்கலன்னா ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிறதுக்கும் ஒன்றும் கிடையாது இட் இஸ் ஓகே அப்படின்ற விஷயத்த கத்துக்கிறதுக்கான முக்கியமான நேரம் இது ஏன்னா இட் இஸ் ஓகே தவிர வேற எதுவுமே நம்மளால சொல்ல முடியாது இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பா எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ண வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கோம் ஏன்னா இங்கே ஒரு பெரிய சேஞ்ச் வர்றதுக்கான ஒரு முக்கியமான துவக்க புள்ளியா நான் இதை பாக்குறேன் பர்சனலி எல்லாருக்கும் இங்க ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயம் ஓப்பன் ஆக போகுது தன்னை இன்னும் அதிகமா புரிஞ்சுக்க போறாங்க தன்னை அதிகமா இன்னும் வேல்யூ பண்ண போறாங்கன்னு எனக்கு தோணுது ஒரு வகையில ஆஹ் சோ அதுக்கான ஒரு முக்கியமான புள்ளி இது சோ நமக்கு இன்னும் நம்மளை மையப்படுத்துற மாதிரியான விஷயங்கள் கண்டிப்பா பேசிக்கா இந்த டைம்ல எந்த ஒரு ரீசனும் சொல்லாம அட்லீஸ்ட் ஒரு மணி நேரம் நமக்காக ஒதுக்க முடியும் அது இல்லைன்னு மட்டும் யாரும் சொல்ல முடியாது அட்லீஸ்ட் ஒரு மணி நேரம் நமக்காக ஒதுக்க முடியும் ஆஹ் காலையில இன்னொரு ஒரு மணி நேரம் சீக்கிரமா எழுந்து ஒதுக்க முடியும் தாராளமா பண்ண முடியும் அப்படி பண்ணோம்னா நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் மெடிடேஷன் சிம்பிளி சிட்டிங் லைக் மெடிடேஷன்னா அது ஏதோ பெரிய விஷயம் கத்துக்கிட்டு போகணும் எனக்கு மெடிடேஷன் பண்ண தெரியாதுன்ற அளவுக்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சின்ன பசங்களும் சரி வயசானவங்களும் சரி தாராளமா பண்ணலாம் இதை ஸோ மெடிடேஷன் தசன்ஸ் உட்காந்து மூச்சு எப்படி போயிட்டு வருது அதை மட்டும் கவனிச்சா போதும் மூச்சு இழுத்து விடுறது கூட வேண்டாம் உட்காந்து சிம்பிளா மூச்சு எப்படி போயிட்டு வருது உங்க ஒரு ஏன்னா ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு ரிதம் இருக்கு உங்களோட ரிதம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு பாருங்க ஏன்னா இதோட டைம் கிடைக்காது நமக்கு பண்றதுக்கு இதை ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கான ஸ்பெஷல் ரிதம் என்னதான் நடக்குது
ஏன்னா நான் ரொம்ப நேரமா என்ன பொசிஷன்ல உட்காடுறேன் என் பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கு நான் என்ன பண்றேன் பேசும்போது என்ன சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றேன் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கவனிக்கலாம் இது மாதிரி பண்றது தான் அந்த ஒரு அந்த அரை மணி நேரத்துல பேசுறது பண்றது இல்லாம பாடி என்ன பேசுது பாடி என்ன சொல்லுதுன்னு மட்டும் லிசன் பண்ணலாம் ஓப்பனா கவனிக்க முடியும் அப்படி கவனிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா பாடியோட கனெக்ட் பயங்கரமா இருக்கும் பாடியோட நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமா கனெக்ட் பண்றோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பாசிட்டிவ் ஹெல்த் பக்கம் போறோம் பாசிட்டிவ் ஹெல்த்னா டிசீஸ் இல்லாம இருக்கிறது மட்டும் ஹெல்த் கிடையாது டிசீஸ் வராமலே என் உடம்ப வச்சுக்கிறதுக்கான தன்மையை டெவலப் பண்றது பாசிட்டிவ் ஹெல்த் அந்த பக்கம் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம் ஸோ அது மைண்டுக்கும் ரொம்ப நல்லது பாடிக்கும் ரொம்ப நல்லது அண்ட் டெஃபினட்டா எல்லாரும் வீட்டுல இருக்கும் மேக்சிமம் அவர்ஸ் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்க மாதிரி இருக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இருக்கவங்க எல்லாம் உட்காந்து கம்ப்யூட்டர் தட்டிட்டே தான் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல ஒரு ஒரு மணி நேரம் அரை மணி நேரம் ஒதுக்கி ஸ்ட்ரெச்சஸ் எனக்கு வந்து சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் தெரியாது நான் ஜிம்முக்கு போனது இல்லை இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றவங்கலாம் பரவாயில்ல பேசிக் ஸ்ட்ரெச்சஸ் இப்படி கையை உருட்டுறது காலை உருட்டுறது எல்லா ஜாயிண்ட்ஸும் ட்விஸ்ட் பண்ணிட்டு அது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பாக்கலாம் குனிஞ்சு நிமிடலாம் உட்காந்து எழுந்திருக்கலாம் வெயில் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அந்த டைம்ல பண்றது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கிடையாது மார்னிங் ஆர் ஈவினிங் பண்ணா ரொம்ப நல்லது அண்ட் மூச்சு பயிற்சி பண்றது ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிஷியல் அதுவும் இந்த அட்லீஸ்ட் கொரோனா காட்டையாவது பயமுறுத்தி உங்க எல்லாரையும் மூச்சு பயிற்சி பண்ண வச்சிடலாம் எனக்கு தோணுது ஏன்னா பேசிக் பிராணாயமா பண்ணும்போது பேசிக் பிராணாயமா இந்த சென்ஸ் கையை இப்படி வச்சுக்கணும் அப்படி வச்சுக்கணும் இல்ல கூட அந்த கன்ஃபியூஷன் கூட வேணாம் உட்காந்து ஸ்லோவா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூச்சு எப்படி போயிட்டு வருதுன்னு அதோட நேச்சுரல் ரிதம் கவனிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு சைடு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரே சைடு எடுத்து ஸ்லோவா ஒரே சைடு மறுபடியும் வெளியே விடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு டென் டைம்ஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த நாஸ்டல் அந்த மாதிரி ஒரு டென் டைம்ஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துட்டு காத்த ஒன் இவ்வளவு நேரம் முடியுமோ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஒன் டு ஃபைவ் கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணலாம் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி ஸ்லோவா வெளியே விடலாம் பட் என்ன ஆயிடுது இந்த பிராக்டிசஸ் ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு ரிச்சுவல் மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் கடமையா பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஆஹ் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு அப்படி இல்லாம பாடியோட கனெக்ட் பண்ணி பண்ணீங்கன்னா தான் அதோட பெனிஃபிட்டே இருக்கு இல்லைன்னா வெறும் நான் ஐ டோன்ட் திங்க் மாதிரி பண்ண கூடாது ஒரு ருட்டீன் ஆக்கிட வேண்டாம் அது அதை அனுபவிச்சு பண்ண முடியும் அது இந்த டைம்ல பண்ண முடியும் மத்த நாள் உங்களுக்கு யோகா பண்றது நல்லது அப்படின்ற ஒரு எய்ம்காக அதுல இருந்து ஒரு பலனுக்காக நம்ம போய் இடையோ ஒண்ணு பண்ணிட்டு போவோம்ல பட் இப்போ இந்த மூச்சு பயிற்சி பண்ணும் போது என் உடம்பு என்ன ஆகுதுன்னு உங்களால ஆக்சுவலி எக்ஸ்பெரிமெண்டே பண்ண முடியும் ஏன்னா நமக்கு டைம் இருக்கு மேம் இப்ப வந்து அதிகமான உணவுப் பொருட்கள் எப்படி எப்படிலாம் எடுத்துக்கலாம் எதெல்லாம் எடுத்துலாம் சொல்லிருக்கீங்க ஆனா ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ்லயே வந்து அதை மட்டுமே குடிச்சிட்டு இருக்கிறது நல்லதா மேம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நான் காலையில இல்ல வெறும் நான் ஆரஞ்சு சாப்பிட்றேன் கொஞ்சம் ஆப்பிள் சாப்பிட்றேன் அது மட்டுமே இருந்தா எனக்கு போதும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறது நல்லதா ஆஹ் எப்பவுமே அது ஒரு நல்ல விஷயம்தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பொதுவா நம்ம ஹெல்த்தி நான் வந்து என்ன எனக்கான பேசிக் என்கேஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டேன் லைஃப்க்கு அப்படின்னும் போது நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா காலையில ஒரு வேலை சமைக்காத உணவுகள் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது சோ பழ வகைகள் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் என்னென்ன கிடைக்கும் சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் பெஸ்ட் அந்த மாங்காய் சூடு எல்லாம் பேச வேண்டாம் இந்த சீசன்ல தான் மாங்காய் வருதுன்னா இயற்கை ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதுக்கு தெரியும் எந்த சீசன்ல என்ன வருது ஆமா ஆமா அதனால நம்ம அதை பத்தி யோசிக்க வேணாம் தாராளமா நீங்க மாம்பழம் சாப்பிடலாம் ஸோ சீசனுக்கு சீசன் என்ன கிடைக்குதோ அண்ட் ரெகுலரா வாழ்பழம் ஆப்பிள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நமக்கு எப்பவுமே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பழங்கள் கூட நம்ம சாப்பாட்டுல சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல குக்டும் அன்குக்டும் சேர்த்து சாப்பிட வேணாம் ஸோ காலையில ஒரு வேலை இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதே போதும்னா போதும் தான் வயிறு என்ன சொல்றதோ அதை கேட்டா போதும் உடம்பு விஷயத்துல மைண்ட ரொம்ப இன்வால்வ் பண்ண வைக்க வேண்டாம் பசிக்குதா அது வயிறு ஃபீலிங் அது வந்தா சாப்பிட்டா போதும் தாக்கு எடுக்குதா அது உடம்பு தொண்டை ஃபீலிங் அண்ட் உடம்பு ஃபீலிங் ஸோ அதை மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா போதும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கிட்டாலே போதும் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் பசிக்கிற அளவுக்கு வெறும் ஃப்ரூட்ஸ் இஸ் ஃபைன் அதுவும் சம்மர் சீசன்ல ரொம்ப நல்லது அப்படி பண்றது ஸோ த்ரூ அவுட் த டே பசிக்கல இல்ல ரொம்ப லேசா தான் பசிக்குதுன்ற மாதிரி பட்சத்தில் ஃப்ரூட் ஜூசஸ் எடுத்துக்கலாம் அது சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் மாதிரி எடுக்கிறது இந்த சீசனுக்கு இன்னும் இந்த க
நம்ம பானை தண்ணி எடுத்துக்கிட்டா பரவாயில்ல மற்ற நேரங்கள்ல வார்ம் வாட்டர் மோர் இந்த மாதிரி விஷயங்களை எடுத்துக்கலாம் அண்ட் மத்தியானம் ஒரு வேலை மட்டும் நல்லா பசிக்கும் போது காலையில ஃப்ரூட்ஸ் அதுக்கப்புறம் மத்தியானம் ஒரு வேலை மட்டும் நல்லா பசிக்கும் போது சமைச்ச உணவு நார்மல் ஃபுட் நம்ம வீட்டுல என்ன செய்யறோமோ அதை சாப்பிட்டுக்கலாம் அண்ட் சன்செட்டுக்கு அப்புறமா இப்ப இல்ல எனி காலம் எப்பவுமே ஆப்டர் சன்செட் மென்னு சாப்பிடுற மாதிரி உணவுகள் இல்லாம தண்ணி மாதிரி சூடா கஞ்சி சூப்பு மாதிரி ஹாட் தின் லிக்விட்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கிறது தான் நல்லது அது இந்த சீசன்ல இன்னும் நல்லது ஏன்னா உள்ள செஸ்ட்ல எந்த கஞ்சஷனும் சேர விடாது எந்த கபமும் அக்ரிவேட் ஆகாது அப்படி ஆகலைன்னா நமக்கு பிரச்சனை இருக்காது நம்ம அதே மாதிரி இப்போ தூங்குறது அப்படிங்கிறது தரையில படுக்கிறது தூங்குறது ஒரு விதமா இருக்கு பெட்ல படுத்து தூங்குறது ஒரு விதமா இருக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா பெட்ல படுத்தீங்கன்னா சூடு தரையிலேயே படுங்கிறாங்க அதுல வந்து ஏதாச்சும் உண்மை இருக்கா ஆஹ் இல்ல இளவம் பஞ்சு பெட் இருக்கு பருத்தி பஞ்சு பெட் இருக்கு ஸோ பெட்டுனால ப்ராப்ளமா அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது ஃபோம்னால நிறைய இஷ்யூஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மீன் சூடு வர வாய்ப்பு இருக்கு ஆஹ் ஒவ்வொருத்தருடைய உடல் வாக பொறுத்து அது ஏன்னா வாதம் அதிகமா இருக்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஒல்லியா இருப்பாங்க படப்படன்னு இருப்பாங்க பேசுவாங்க நிறைய மியூசிக் டான்ஸ்ல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க வாதம் ரொம்ப ட்ரையா இருக்கும் ஸ்கின்னு ஹேர் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சில்லு தேவைப்படும் உடம்பு இன்னும் கொஞ்சம் கோல்டா இருந்தா நல்லா இருக்கும் இருக்கும் ஆனா கொஞ்சம் கோல்ட் அவங்க எதிர்பார்க்கற கோல்டை தாண்டி கிராஸ் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப குளிர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி உடல் வாகு பேசிக்காவே இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்படி இருக்கவங்க ஒரு மெல்லிசான பெட் மாதிரி போட்டுக்கிட்டு கொஞ்சம் திக்கு பிளாங்கெட்ஸ் மாதிரி வச்சுட்டு இருக்கிறது ரொம்ப பெட்டரா இருக்கும் அண்ட் பித்தம் பித்தம் அதிகமா இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்கின் ரொம்ப லைட் லைட்டா இருப்பாங்க கொஞ்சம் க்ளோயிங்கா இருக்கும் ஸ்கின்னு அண்ட் கோவம் நிறைய வரும் சுறுசுறுன்னு சின்ன விஷயங்களுக்கு அண்ட் சூடு சுத்தமா தாங்க முடியாது அந்த மாதிரி இருப்பாங்க மாடரேட்லி பில்டா இருக்கும் ஸ்கின் சாஃப்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க பித்தம் அதிகமா பித்தம் பித்த பிரகிருதி பித்தம் நார்மலா இருக்கவங்க சோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சூடு தாங்க முடியாதுன்றதுனால பெட் கொடுத்தாலும் சரி பாய் கொடுத்தாலும் சரி அவங்களால தூங்க முடியாது பெட்ஷீட் கழுத்துல காதுல போட்டுருக்கிறது கூட கழட்டி வச்சுட்டுதான் தூங்குவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அது அது கூட இரிட்டேஷனா இருக்கும் அது சம்மர்ல ரொம்பவே சஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க கயிறு கட்டல் மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிஷியல் ஏன்னா கயிறு கட்டல ஈவினிங்கே கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா தூங்கலாம் இப்ப கயிறு கட்டலுக்குலாம் எங்க போவீங்கன்னு தெரியாது என்ன திட்டாதீங்க எல்லாரும் ஒரு பேசிக் காட்டன் பெட் ஸ்ப்ரெட் நீங்க கொஞ்சம் லேசா வெட் பண்ணி வச்சுட்டு ஈவினிங்காவே அந்த ஒரு எட்டு ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் அது நல்லா காஞ்சிருக்கும் பட் அதுல ஒரு சின்ன ஈர தன்மை இருக்கும் அதுல நீங்க படுத்து தூங்கலாம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கவங்க மேக்சிமம் பருத்தியும் இலவம் பஞ்சும் பயன்படுத்துறது பெட்டர் கபம் அதிகமா இருக்கவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபேட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் உள்ள கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமா இருக்க மாதிரி இருப்பாங்க பாடி கொஞ்சம் பில்ட்டா இருக்கும் அவங்களுக்கு அண்ட் நிறைய ஸ்வெட்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும் பட் குளிர் அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் சூடு பெருசா அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்குன்னு எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே அவங்களுக்கு ஒரு சில்னஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் உடம்பு ஒரு வேர்த்து போயாவது ஒரு சில்னஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை இருக்காது அவங்களுக்கு தரையில படுத்து தூங்கினாலும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் பெட்ல கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டே கேன் மேனேஜ் ஸோ இதுதான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி நேரங்களில் தான் உடம்போட கனெக்ட் பண்ணி ஏன் உடம்பு என்னதான்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் நிச்சயம் மேம் பலவிதமான விஷயங்களை ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க இறுதியாக ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் கூட நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் வந்து இப்படிலாம் வந்து மனசை வந்து நம்ம செயல்படுத்திக்கலாம் உதாரணத்துக்கு பாடல்கள் கேட்கலாம் நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் புக்ஸ் படிக்கலான்றாங்க அந்த வகையில் நீங்கள் வந்து மக்கள் கூட சஜஷன் என்ன மேம் என்னமான்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஓகே நான் வந்து எனக்கு ஒரு அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டு ஸ்கில்ல இப்பதான் நான் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன் டிராயிங் எல்லாம் இதுவரைக்கும் பண்ணதே இல்லை வாழ்க்கையில சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு சின்ன பூ தொட்டி போட்டு ஒரே ஒரு இலை போட்டு பூ வரையணும் அது மட்டும்தான் வரைஞ்சிருக்கேன் இப்பதான் இந்த இந்த ரெண்டு வாரத்துல உட்காந்து நிறைய பெயிண்ட் பண்ற நிறைய வரைய எனக்கு எனக்கே அது வந்து ரொம்ப புதுசா இருக்கு ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பிகாஸ் ஓ ஐம் சாரி ஸோ இந்த மாதிரி நமக்குன்னு ஒரு ஆசை இருந்திருக்கும்ல சின்ன வயசுல இருந்து இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கலாம் அப்படி பண்ணிருக்கலாம் டான்ஸ் ஆடிருக்கலாம் பாட்டு பாடிருக்கலான்னு அந்த எப்பவுமே நான் சொல்ற பேஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா எப்பவுமே என் பேஷன்ஸ்க்கு சொல்வேன் மேக் அ லிஸ்ட் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் பிடிக்கும் சின்ன வயசுல இருந்து இதெல்லாம் பண்ணிருக்கலாம் அதெல்லாம்
டான்ஸ் ஆடி ரெக்கார்ட் பண்ணி பாருங்க நீங்களே பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு காட்டுறதோட முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்ற சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஃபீல் பண்றது தான் அது பக்கத்துல இருக்கவங்களை வச்சு கிடையவே கிடையாது ஸோ நீங்க பண்றது ரெக்கார்ட் பண்றீங்களோ இல்லையோ பட் நீங்க உங்களோட எல்லா விஷயங்களும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் பெயிண்டிங் டிராயிங் மேக்சிமம் இந்த கையை யூஸ் பண்ணி பண்ற வேலைகள்ல நம்ம என்கேஜ் பண்ணும் போது குட்டி பசங்களை பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த கிளே வச்சு விளையாடுவாங்க ஒண்ணுமேலாம <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 ஒண்ணும் இல்லாம உங்களை ஆக்கக்கூடிய எல்லா வேலைகளையும் பண்ணலாம் நீங்க அது ஒரு சிலருக்கு குக்கிங்கா இருக்கலாம் ரீடிங்கா இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு சும்மா உட்காரதா இருக்கலாம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ரிக்வஸ்ட் என்னன்னா பிளீஸ் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க சும்மா இருந்து பாருங்க வடிவேல ஒரு படத்துல நம்ம பாத்திருக்கோம் வடிவேல் எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி அவர் பேசும் போதெல்லாம் அப்ப பார்த்து அப்ப சின்ன வயசுல பாக்கும் போது எனக்கு பயங்கர சிரிப்பா இருந்தது இப்ப அது புரியுது உண்மையாலுமே அது ரொம்ப கஷ்டம் அதுதான் மெடிடேஷன் நம்ம பேர் வச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்க விஷயம் ஸோ சும்மா இருத்தல் நமக்கு வந்து புது விஷயம் கிடையாது பிறந்ததுல இருந்து நம்ம சும்மா தான் இருந்தோம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா தான் இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும்னு நம்மள பண்றதுல டூயிங்க்கு கொண்டு போயிட்டாங்க நம்மளும் அதுல அப்படியே கேரிட் அவே ஆயிட்டோம் டூயிங் தான் இப்ப நம்ம நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பாருங்க வேலைக்கு போகலாம் நமக்கு மண்டேயே ஓடல பாருங்க நான் நானே இல்லைன்னு ஆயிட்டேன் வேலை இல்லைன்னா நான் இல்லைன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ எப்பவுமே நம்ம இருக்கோன்ற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான முக்கியமான ஸ்பேஸ் வந்து சும்மா இருக்கும் போது தான் கிடைக்கும் ஸோ சும்மா இருந்து பாருங்க ஒண்ணுமே பண்ணாம ஒண்ணுமே யோசிக்காம யோசனைகள் வந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்க யோசிக்க வேண்டாம் நம்ம பொதுவாவே எப்போ நம்ம யோசிக்கிறது கிடையாது யோசனை தானா வந்துகிட்டே இருக்கு இந்த யோசனையோட ஓட்டத்துக்கு நடுவில் தான் நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் சோ அந்த யோசனை ஓட்டத்துல இருந்து நம்ம விலகி நின்று எதுவும் யோசிக்காம இருந்து யோசனை ஓட்டத்தை பார்க்க முடியும் தாராளமா பார்க்க முடியும் அது பாட்டு இருக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு படம் பாக்குற மாதிரி பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா ஆக்சுவலி ஒரு டீப்பர் டைமென்ஷனுக்கு நம்ம போவோம் நமக்கு நம்மள இன்னும் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த இடம் ரொம்ப அழகா இருக்கு சோ அஹ் எல்லாரும் அந்த சும்மா இருக்கிறத ட்ரை பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது முடிஞ்சு வரும்போது நம்மளோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் லைஃப் இம்பார்ட்டன்ஸே புரிஞ்சிருக்கேன் இந்த கொரோனா கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாத்தையும் மாத்திருச்சு இல்ல நம்ம இது வரைக்கும் எதுதான் நிரந்தரம் நினைச்சிட்டு இருந்தோமோ அந்த மொத்த நிறந்த சேஃப்டின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோமோ கூட்டமா இருக்கிறது சேஃப்ன்னு நினைப்போம் அது போச்சு பணம் இருக்கிறது சேஃப்ன்னு நினைச்சோம் எனக்கெல்லாம் அது நல்லா உடஞ்சது பணம் இருந்தா எல்லாம் முடிஞ்சிரும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததெல்லாம் நல்லா உடஞ்சது இல்ல முடியாது ஒன்னும் இல்ல நத்திங் நீ மட்டும்தான் இருக்க நீ மட்டும்தான் அப்படின்ற இடத்துலதான் மறுபடியும் கூட்டிட்டு வந்து இது நிறுத்தி இருக்கு சோ இந்த ஸ்பேஸ் நம்மள இது வரைக்கும் மனசுல கட்டி வச்சிருந்து அத்தனையும் உடச்சு போட்டு ஒண்ணுமே இல்லைனாலும் நம்ம இருக்கோம்னு காட்டிருக்கு சோ அங்கதான் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு காட்டிருக்கு சோ அந்த ஸ்ட்ரென்த் நம்ம எல்லாரும் எடுத்தோம்னாலே நம்ம எல்லாரும் அந்த ஸ்ட்ரென்த் கெயின் பண்ணனாலே ரொம்ப அழகான உலகம் நமக்கு வெளியே காத்திருக்கு நம்ம முன்னாடி இருந்த உலகமே இல்ல இப்போ இந்த ரெண்டு வாரம் முன்னாடி இருந்தது இல்ல இப்ப புதுசா மாறி இருக்கு புது உலகத்துக்கு நம்மள நம்ம தயார்படுத்திக்கிட்டா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்தா தானே அது ஒரு புது உலகம் நிச்சயமா மேம் நிச்சயமா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கு ஏன்னா இந்த இக்கட்டார நேரத்துல மக்களுக்கு வந்து எதெல்லாம் தேவை எதெல்லாம் தேவை இல்லை எப்படிதான் நீங்க இருக்கலாம் அப்படிங்கிற கருத்துக்களை பகிர்ந்து இருக்கிறீங்க இந்த லாக்டவுன் எப்ப முடிய போதா அல்லது தொடர போதான்னு தெரியல ஆனா நிச்சயமா உங்களுடைய சேர்ந்த ஆதம் தமிழுடைய இந்த உரையாடல் நிச்சயமா தொடரும் நான் நம்புறேன் ஆஹ் அரசு எப்படி வந்து ஆஹ் வீட்லயே இருங்க பத்திரமா இருங்க அப்படின்னு சொன்னதோ வந்து ரேச்சல் ரெபேக்கா மேம் வந்து தயவு சும்மா இருங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க அது மேபி உடம்புக்கும் மனதுக்குமே நல்லது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தையும் பதிவு பண்ணிருக்கீங்க எங்களோட வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதிவு செய்ய மிக்கு உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி மிக்கு மிக்க நன்றி தேங்க் யூ நன்றி ஆஹ் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில மற்றும் ஒரு ஆர்வங்களை சந்திக்கணும் அது வரை உங்களோட விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்